Hello, everybody. Good evening. Good evening. Teacher. Okay, let's wait uh, one minute. Veo que están incorporándose algunos. So let's just wait one minute, okay? Okay, hello everyone. Uh, let's go ahead and uh, voy a tomar la captura. Okay, so eh, algunos tienen la cámara ap eh, apagada si la pueden iniciar solo por un momento. All right, los queremos ver ahí sonriendo. Happy. Okay, very good, excellent. Okay, so today is March 8th. This is class number nine. This is class number nine. All right. So ya vamos por más de la mitad, okay. Congratulations, okay. Um, ahora puse notas. Thank you. Tienen buenas notas, la mayoría, ok. Solo algunos ahí que necesitaban actualizar. So, eh, congratulations for that. Excellent, excellent job. We have a lot of people with, with uh, 100. Very good. Ok, let's do attendance and then we move on to the class. Let's do attendance first. And then we're going to start. Okay, first person on the list, uh, we have Freddie Emerson. Freddie Emerson. Freddie, está ahí? Okay, uh, Mayra Roxana. Present teacher. Okay, Monica Esther. Present. Natalie Priscilla. Natalie Priscilla. Pablo Alejandro. Present teacher. Thank you. Paola Alvarado. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio. Present. Okay, Rebecca Saray. Present. Rodrigo Antonio Melendez. Present. Okay, Rodrigo Daniel Melendez. Present. Rolando Eliseo Martinez. Present. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen Polanco. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Present teacher. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Eh, Sandra Lisette Merlos. Sandra Lisette. Sé que la vi por ahí. ¿no? Sergio Javier Díaz. Present teacher. Silvia Raquel Rodríguez. Present teacher. Okay, thank you. Silsa Sarai. Silsa. No. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present teacher. Okay, Tatiana Yamilet. Tatiana Yamilet. No. Tania Jasmine. 
Present teacher. Okay, thank you. Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Verónica de Los Ángeles. Present. Okay. Wilber Alexandre Martinez. Wilfredo Alberto Méndez. Sochli Alexandra. Present. And Yanira Marisol Barahona. Okay. Alguien que no llamé? Que se acaba de incorporar? Okay. All right. Very good. Okay. Recibieron la guía? Yeah. All right. So we are now in section four. Okay. Creo que todos ya terminaron section, uh, section one, two, and three. And the test. Right? Solo algunos cuantos ahí que eh, les recordé ahora en la mañana. Right? But uh, everything is, is very good. Okay? All right. So we're going to talk about clothes for work. Clothes for work and leisure. Okay? Work, trabajo, leisure. Eh, cuando estoy en la casa ahí, relajándome. Okay? So I want you to go ahead and repeat after me. Okay? I want you to repeat. Eh, la foto yo sé que no se ve muy bien, pero es del video, ¿verdad? So no es nada nuevo. Yo creo que ya vieron el video, la mayoría. All right, very good. Look, shirt. shirt. Repeat after me, shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Coat. Coat. Shoes. Shoes. Very good. Now, special kind of shoes, you can say dress shoes. Dress, dress shoes. Zapatos de vestir. Dress shoes. Okay. Now, for uh, for women, you can use a blouse. Blouse. Scarf. Skirt. 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 This is a suit. 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 Eh, eh, también, a suit es el traje, el traje de caballero. Okay, también traje de, de dama, también. Okay. Suit. Eh, shoes for women, you can say high heels. High heels. Right? High heels. Yeah, tacones. High heels. High heels. Okay, uh, we have also dress for women. Or a raincoat for men. Raincoat. Yeah. Raincoat. En algunos países donde hace mucho frío, right? Raincoat. Or a dress for women. Okay. For uh, leisure, you can wear a hat. 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 Sweater. Hat. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans, jeans, boots, 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 very good, cap, cap. una gorra, right, a cap, cap. t-shirt, t-shirt, shorts, short, socks, socks, sneakers, sneakers, mm-hmm, and for uh, maybe you're in the house, uh, ready to go to sleep, you can wear pajamas. Pijamas. 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 Or maybe you're going to the beach. Swimsuits. 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 All right. Very good. So. The activity for the video, right? It was, uh, this was 4.1, el video, 4.1. It asked you to describe the clothes that you wear for work and leisure, okay? So you can use this structure. You can use the subject, I, verb, wear, the clothes, for example, dress shoes, and a compliment to work. I wear dress shoes to work. 
I use a jacket to work. I wear shorts at home. Right? Si estamos hablando en simple present, ¿qué pasa con he or she? I need to put an S on the verb, right? She wears a suit to work. I'm sorry, he wears a suit to work. She wears high heels to work. All right. Questions? Okay, so podemos usar Richard, esta estructura, right? Richard, uh -huh. Richard una, una pregunta. Yes. La, la diferencia entre el uso del to work y el at home, ¿cuál, cuál uh -huh. sería? Las dos son la preposiciones. Uh -huh. Ajá. Las dos preposiciones, normalmente usamos to porque es un lugar a, a lo cual tú te mueves. Okay. Right? I'm going to work. Mm -hmm. to work. At home, usamos at porque es un lugar donde normalmente tú resides. Ok. At home. Ok. Very good. Thank you. Thank you. All right. Now you can describe what you are wearing, right? So that was the activity in the video. I want to go ahead and do a speaking activity, right? We're going to go to groups. Vamos a hacer grupos pequeños. And you can ask the following questions. What do you wear to work? What do you wear for leisure? leisure. Están ahí en la casa, right? Relaxing at the house. Or como ahorita, right? Están aquí en sus casas eh, tomando esta clase. What do you wear to work? What do you wear for leisure? What do you wear to the beach? Ah, when you go to the Costa del Sol or the Libertad. What do you wear to the beach? What do you wear to go shopping? Maybe you go to Multiplaza, you go to Metro Centro, you go to Galerias. What do you wear to the park? Okay. Different type of clothes, right? Different type of situations. Uh, questions for the speaking activity? Fácil, right? Let's just go ahead and practice this. Now, if you are going to... Okay, okay, go. Tell me. How do you say in English, camisa manga larga? Long sleeve shirt. Long? Long, long sleeve shirt. Thank you, teacher. Okay, very good. So think about your work. Maybe you use a uniform, maybe you don't use a uniform. Maybe you dress uh, casual, you dress uh, formal. Okay, so let's think about those different situations. Let's go to groups. Let's go to small groups. All right, grupo de dos. Two people only, okay? So speak to your partner.
Hello, Rolando. Hello, Rolando. Uh, we have Veronica here. Hello. Veronica, nos escucha? Hello, coach. Hello, hello. Solo quiero ver si Veronica está aquí. Si no, te voy a asignar a otro grupo. Uh, okay. Verónica, no sé si tiene usted problema con su micrófono o tiene algún problema de audio. Ok, Rolando, te voy a asignar ahí ya que ella no responde. Te voy a asignar a otro grupo, ok? Ok. And shoes. What do you wear to the park? I wear a t-shirt, short, and a sneaker. Okay, excellent. Rolando, what do you wear to Hi. work, Rolando? Hi, Rolando. Hello, I wear shirt and jeans and shoes. Excelente. Eh, también, ya. Me dejaron, dije ya. Pero no, sí. no, no, todavía falta la otra semana. Ah, oh, bueno, entonces sí. vamos bien. Vamos bien, cabaje. No dijo cuánto tiempo nos iba a dar, ¿verdad? Mm, no, entonces, no si gusta, lo volvemos a repetir. Ah, vale. Eh, voy a preguntar yo. Ok. Hi. <risa> Ah, ah, está Mónica también. <risa> es no que hace poco me acaban de, de conectar aquí al grupo 3. Ah, estaba en el ah, grupo okay. 2, pero nadie se conectó, solo yo estaba. Ah, ah bueno. ok, entonces perfecto. <risa> Así lo preguntabas, Ney. <risa> sí. <risa> si quiere, pregúntale usted. Uh, okay. O yo pregunto si quiere. Ah, está bien. Uh, ¿A quién? ¿A quién le pregunto? A Tatiana, si gusta. Vaya. Uh, okay. What do you wear? Um, for... What do you wear what to work? I wear a skirt and blouse and high heels. Uh, what do you wear for le laser? Laser? I wear ah, sí, these shoes. Sí, creo que sí. Laser. Creo que sí. I wear T-shirt and short. I wear the. What these do you wear to, to the beach? Mm -hmm. I wear a uh, short and suit. <laughs> Así era, ¿verdad? Suit. Suit. Traje. Suit. Or, no, traje uh, de baño. Ah, swimsuit. Swimsuit. <laughs> Swimsuit. Zapato de vestir okay. uh, that's Next. <laughs> what do you wear to go the shopping? I wear a t-shirt and jeans. And uh, what do you wear to go the park? Go, go I the... wear t-shirt, shorts, and sneakers. Sneakers. Ahora le pregunto yo. Para responder ese tipo de preguntas se dice I wear. Mm. No, what do you wear? Present. No, para responder, para responder. Uh, I wear, I wear, I wear jacket, I wear shorts. Ah, es que eso tenía tenía duda. Se dice I wear. Mm, okay. What do you wear to work? I don't work. <laughs> <laughs> what do you wear for leisure? I wear. I wear and um, guess leisure. 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 Okay. Yeah. Well, huh? when you're resting in your house, when you're relaxing in your ah. home. I wear pajamas. <laughs> What do you wear to the beach? For to the beach, uh -huh. 
And I wear a, the a screen sweet moves. Sweet moves. What do you wear to go shopping? Uh, I wear a shirt, a t-shirt. I wear a dress. What do you wear to go to the park? I wear uh, jeans and um, um, t-shirt, t-shirt. Mm, ¿Qué se hizo Paula? Sí, 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 también. Sí. Vaya, vale, entonces, no sé si gustan, usted le puede preguntar a ella o a usted. Ok. Si gusta, te vuelvo a preguntar, no sé. O... Le voy a hacer las preguntas. Yo quiero ver. Eh, what do you wear to work? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Sí. Yeah. I wear um, blues, blues. Um, pants. Okay. What do you wear for leisure? I wear t-shirt and short. shorts. Shorts. Oh. Okay. Why do you wear to the beach? I wear shorts <laughs> and shirt. Eso es lo que generalmente sea tu parte. Ajá. Le toca a Silvia. Ok. Igual es Neke. Cuando está haciendo frío, hot o jack. Hello. Ya finish. Hola. Finish. No. Yes. Yes. No. Yes. <laughs> okay. All right. Very good. Now I'm going to ask you, but I'm going to ask you in. in you have to respond in the simple present. Okay. Mm -hmm. uh, for example, Rebecca, what does Ruth wear for work? I no you. root root not root. you root. Ah, what does root. you wear to work? ¿Qué uso yo? Mm -hmm. ¿Qué uso yo, Rebeca? Ah. Mm -hmm. eh, here. Okay. She wears uh, mm -hmm. pants mm -hmm. or or jeans mm -hmm. and mm -hmm. t-shirt. Okay, very good, excellent. Remember to use the S, right? She wears the S, okay. right? In simple present, you have to put an S when you're talking about he or she. Okay, Ruth, what does Rebecca wear at home for leisure? Uh, home she wears um, the shirt. <laughs> Creo, no <laughs> recuerdo. <laughs> Yeah. <laughs> I forgot. Okay, very good. Silvia, are you there? Silvia, are you there? Yo creo que Silvia tiene problemas igual que yo con el Inter. Okay, okay. All right, no problem. So, hello, hello. Uh -huh. okay. Silvia, can you hear us? No escucha, Silvia? Yes, no, maybe. Okay, very good. All right, vamos a regresar ahorita a la sesión. Don't worry. Okay.
Okay, everybody, welcome back. All right, so remember, if we're talking about another person, right? So yo voy a reportar acerca de mi compañero. I'm going to say, uh, for example, if I spoke to, uh, digamos, I spoke to Rebecca, right? What do you wear to work? She wears a blouse to work, okay? Remember, I have to put an S on the verb. This is very important, right? Estoy hablando de he, she. I have to put an S on the verb. She wears a blouse. She wears high heels to work. Okay? Very good. Questions? En Questions? El caso de, mm -hmm. En el caso de referirme a, a ella este, y usar el verbo use, también se pone la S, ¿no? Mm, use. Right, she's like, she use. So yeah, here you have to say she uses. She okay, uses. Uh, she uses a uniform. Word, okay. Solamente que el verbo use eh, más bien tiene como la idea de algo que tú usas para un propósito, como una herramienta. Wears ya es lo que tú te pones, right? So the, the best verb to use will be wear. She wears. Okay. Very good. Right? Se entiende mejor cuando usas wear. She wears a blouse. Okay. Very good. Uh -huh. En el caso de you, we y they, no se, va, no se le va a agregar ese, ¿verdad? Al final de words. No, porque esa solamente es simple present. He, she, and it. Simple present. And ahorita estamos hablando en el presente, right? Simple present. He, she, and it. Add S to the verb. Okay? Entonces es una regla siempre, right? Simple present. Okay? Now, here, I can ask, what do you wear? Right? Me estoy refiriendo, estoy hablando con una persona, right? Eh, directamente a esa persona que le estoy preguntando. Pero si yo le quiero preguntar, por ejemplo, Pablo, ¿qué usa José? Ok, ahí le estoy hablando a Pablo sobre otra persona, right? So, ¿cómo podría hacer esa pregunta? What does he wear? to work, right? Porque le estoy preguntando acerca de otra persona. What? Does he want to work? What does he wear to work? Right? Le puedo poner el nombre. Mm -hmm. Yes? Uh, cuando, se, cuando es en pregunta para, para she, he, and it, mm -hmm. que se usa das, eh, mm -hmm. el, ver, el verbo no se le vamos a agregar la S. No. No, porque ya el verbo does, el verbo auxiliar does, pone todo lo demás en, 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 en su forma correcta. Right? Thank you. Very good. So, look, look at the, what do you wear? What does he wear? Diferente, ¿verdad? Yeah. Right? En la primera le estoy preguntando a, a ti, te estoy preguntando a ti, what do you wear? What does he wear? Estoy preguntando... Te estoy preguntando de otra persona. What does he wear to work? Okay. So, for example, what does he wear to work? Uh, por ejemplo, José, ¿con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué es? Eh, perdón, José, Pablo, perdón. Pablo, ah, con, ¿quién? Sergio. con Sergio, ok. Con Sergio, Sergio, sí. What does Sergio wear to work? What does Sergio where to work. Mm -hmm. ¿Qué te dijo él? What is he where to work? Eh, nada, no trabaja, me dijo. <laughs> no usa nada. <laughs> sí, no, <laughs> sí. Okay, very good. Okay. Let's let's change the I question. Serían, uh -huh. I said he he wears O sea, para referirme a él, ¿verdad? Yes, he wears, he wears a, a tie, for example. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. He wears a tie to work. Mm -hmm. Sería un ejemplo, right? 
So remember, do and does, right? Do, and do does. is for, do puede ser for you, they, we. What it does is, all, is for he or she. Okay, very good. Questions, right? All right, let's go to the next activity. The next activity is the colors in English, okay? Very simple, right? Repeat after me the colors, the pronunciation of the colors. Repeat, black. 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 Brown. 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 Gray. 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 White. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Pink. 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 Purple. 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 Blue. 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 Green. 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 Excellent. Questions? Very good. En el caso de blanco, se dice white o white. 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 Tiene como la como la palabra what. What. Tiene ese W eh, WH, right? Ese sonido de what. What. Why. White. Y en el caso de gris, eh, las dos formas que están ahí, ¿eso correcto? Y se mm -hmm. pronuncian igual. Sí, se pronuncian igual. Gray. Gray. Mm -hmm. Teacher. Mm -hmm. es, digamos que vaya. La ¿Cuál es la, la the difference de pronunciación de white, de color, wait, de esperar y, y, y de escribir gray? ¿Cómo la pronunciación? ¿Sí? ¿Esas tres? ¿Sí? No, solo la white y white. What, no. Ah, what, no. La primera, no. No. Ok. Way. Aquí hay un sonido, lo que se llama doble vocal. Doble vocal, si tú ves, hay una A y una I, right? Entonces, en inglés, esto se llama double vowel sound. Double vowel sound. También se conoce como diphthong, ¿ok? Olvídate del nombre técnico. Lo que es es simplemente dos vocales a la misma vez. So, hay un way, a, a. ¿Tú ves? Escuchas dos vocales ahí a la misma vez, ¿verdad? Se unen dos sonidos. A y I. E. Way, wait. Y después le wait. agregas. Uh -huh. Correct. Y después le agregas una T bien fuerte, right? Wait. Wait. Okay. Wait. Right. In another. Right. Aquí tiene una R right. antes. Right. 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 Okay. Very good. Okay, questions about the colors? All right, so now you can practice and you can describe your clothing, okay? All right, uh, um, algunas ya, ya las vimos, algunas puede ser nuevo, right? Diferente, como la moda cambia, right? You have different type of clothes. Okay, but uh, I'll go over some of it with you, okay? Suit, puede ser también for women, blazer, and a skirt, pants. Quiero que noten una cosa, que algunas son plurales, ¿verdad? No puedo decir, I wear pants. No, I wear pants to work, ¿ok? Tienen S, porque son 
nouns, pero son plurales, ¿verdad? Como jeans, zapatos, right? They're plural. So remember that. Camp shirt, V-neck, T-shirt, tank top, jeans, skirt, bathing suit, bikini, crop jeans. Esos son esos, esos pantalones que las mujeres usan que llegan un poquito después de la rodilla. Que las son arrigos. Como... <ríe> esos. Right? Hoodie jacket. Hoodie. Los que tienen el gorrito, los jackets, right? Uh, blouse. Ruffle skirt. Evening gown. Right? Un traje de, de cena, un traje de noche para las mujeres. An evening gown. Shorts. Short sleeve t-shirt. Manga corta. Look. Short sleeve. Pants. Si son formales, se le llaman trousers. Pumps or heels, high heels. Hiking boots. Jacket. Normal long sleeve shirt. Esta sí es manga larga. You see the shirt here. You can say long sleeve shirt. Jean shorts. Cargo pants. Short sleeve t-shirt, baseball shirt, polo t-shirt, long sleeve shirt. Ah, okay. La diferencia entre estas dos. Sometimes we say button, porque tiene botones. So we say button shirt, button shirt. Sweatpants, when you go to the gym, you go to the park, shorts. Running shoes, t-shirt, jean. All right, very good. So now you can describe the different type of uh, clothes and colors. So now we can combine, right? We can combine colors now. For example, remember in English, voy a combinar un calificativo, un adjective, y el noun. Tengo que poner el calificativo antes. For example, I wear a blue jacket to work. Okay? I wear a blue jacket to work. ¿Qué va primero? El color. Blue jacket. No digo jacket blue. No. I wear a blue jacket to work. Very good. Questions? Okay. Teacher. Uh -huh. Yes, yes. Es, es, sneaker sería lo mismo que running shoes. Yeah, puede ser. Uh -huh. Ya que algunos, algunos shoes se usan para las dos cosas. To run or alguna gente lo usa para, para casualmente. Uh -huh. Teacher. Thank you. Yes. Teacher, for to say saco. Suit. Suit. For men, suit. Mm -hmm. For women, it's the same. Suit. It's the same. Okay, questions? Questions? Okay, so now you can use the verb have. Have is lo que yo tengo ahorita, en el presente, okay? So you can describe your clothes, right? Yo veo aquí que Pablo, right? Tiene una camisa blanca, right? So how can I say it in English? Eh, voy a hablar en primera persona como si fuera Pablo. I have a white t-shirt. Very good. Eso es lo que él tiene ahorita, right? All right. Um, for example, eh, mi camisa es de varios colores, pero I'm going to say, I have a green polo t-shirt. 
Very good. So quiero que practiquen eso. I want you to practice that. Okay. You're going to say, I have. Para describir lo que ustedes están usando en este momento. I have. Okay. For example, you can say here, I have a blue sweater. I have blue jeans. Traten de describir todo lo que tienen puesto, right? Socks, shoes, shirt, pants, jacket, whatever you have. Okay? Questions? Vamos a usar have. I have. Teacher, uh -huh. teacher por ejemplo, para decir jeans. Sandals. 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 Mm -hmm. Sandals. Okay. Recuerden que la moda va cambiando, right? Por ejemplo, ahora la gente no usa tanto sandals, sino que usa crocs. Crocs. ¿Han visto eso? Va ese tipo de zapato, crocs. ¿Verdad? Entonces, eso es, eso es algo nuevo relativamente, right? Because antes la gente solo sandals usaba. La moda va cambiando y ahí se le agrega nuevo vocabulario. Sí, perdón. Eh, también es correcto decir flip. Flip-flops. Uh -huh. Flip-flops. Es otro nombre que se le da también. Flip-flops. Uh -huh. uh -huh. okay. okay. Very good. Questions? Preguntas? So we're going to use I have to describe your clothes now. Traten de escribir todo, right? What do you have? I have Una, una preguntita, pants. coach. Yes. Este, con el color celeste, yo lo tengo entendido que se puede decir sky blue. También, mm -hmm. or light blue, las dos formas. Sky blue, De light blue. Okay. Mm -hmm. Sky blue, light blue. Okay. Fisher, okay. you see them? Mm -hmm. You see them? See them. ¿Cuál col ¿Qué color es eso? Mm -hmm. eh, celeste, creo. ¿Qué le llaman? See them? No. Mire, recuerden una cosa. Colores hay infinita cantidad de colores y se les da diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, no, no todos los nombres son como 100% oficiales. Esos que le presenté son como los básicos, ¿verdad? Right? De allí se puede hacer un gran montón de mezcla de colores, ¿verdad? ¿no? Ok. Ajá. Teacher, una pregunta. Es el, el lugar que aparece ahí, el sitio osterenglish.com. ¿Puede uh -huh. ser útil o, o básicamente no, qué consiste? No, no, no te preocupes mucho por esas cosas, ya que estas son solamente cosas que la internet. Yo solamente pongo imagen Google y ahí sale. <risa> okay, <risa> okay. No, no te preocupes por eso. No, okay, ustedes sí. están trabajando okay. la plataforma de inglés corporativo. Okay. Okay, thank you. No se preocupen por eso. Ok, ready? Let's go to groups. Okay. Very good. Todos nosotros todos estamos. Uh -huh. si, quiere, si quiere comienza usted. Vale, solo sería describir, ¿verdad? Uh -huh. Sería de arriba para abajo. Como sería... quiera. <risa> I have a sky blue shirt. Es la pronunciación de la camisa. Uh -huh. Y... Um, I have a uh, black jeans. Y los zapatos serían. I have a. Uh, ah, oh, se me olvidó la palabra. Permítanme. I have a uh, black um, running shoes. Shoes? Running shoes. Running shoes. I have a uh, black running shoes. Yeah. Okay. Mm -hmm. I have I have a gray and blue 
a long sleeve shirt. Mm -hmm. uh, I have a blue short. Mm -hmm. I have a white sock. I have a white tuning shoes. Ahí solo, solo es cuando. No, pues sí. Porque ahí creo que solo eso sería entonces la, la pronunciación. Creo que solo es más que todo eso, ¿verdad? O sería, sí. ¿podemos hacerlo de hola? Si quieres, vuelvo a repetir. Podríamos poner también lo que, pone, lo que nos ponemos en el trabajo, también podríamos decirlo. Uh -huh. Ah, va, está bien. Aunque yo creo que es lo mismo para mí. No, pues tiene que darle el color. Va, sería de... Ah, cierto. Uh -huh. uh, I have a white polo shirt. I have... the word sería, no, tendríamos que terminar. I have... Sería, I have the black... No, sería, I have, I have a white polo shirt at the word. Um, uh -huh. No, eh, Carmen, Ruth, no. it's... Hoy... Es lo que tienes ahorita puesto. Es es what you have now. Uh -huh. What you have now. ¿Qué ah, tienes pues puesto estuvo, ahora? <laughs> ya estuvo, okay. entonces. Ok, ok. Sí. Very good. Okay. Vuelvo, 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 vuelvo a repetir. Ah, vamos a, pero cambiando colores entonces. No, lo que tiene ahorita. Ah, ok. Sería que tuviéramos otra ropa. Ay, perdón. Ya practicamos con nuestra ropa y ya no vamos que hacer. Sí. Ok. All right. Very good. Now, now you can use, le voy a enseñar otro, otro verbo, right? Have es el que estamos usando, right? I have. Pero si yo quiero hablar de he or she, no puedo usar have. Tengo que usar has. He has. He has. He has. So, entonces, por ejemplo, si yo quiero... Eh, reportar lo que está, lo que Rebeca tiene, for example, Rebeca puedo ver que you have she has she has a purple shirt mm -hmm. she has a purple shirt entonces ustedes pueden em empezar ese, el uso de ese have and has okay. Okay. she has he has So try try to share that. Try to do sentences with what your partner is wearing. ¿Qué es lo que tiene tu, tu compañero? She has, for example, Beatriz, she has brown glasses. No sé si son café, I don't know. She has brown <laughs> glasses, right? Okay, very good. For example, my headphones. Pueden usar he has. To describe my headphones, he has um, he has a black headphones. Yes, very good, Rebecca. Uh -huh. Escucharon? Ella dijo she he has black headphones, right? Está describiendo lo que yo tengo. So, entonces allí tiene que usar has. Right? So practice, practice. Están aprendiendo otra cosa. Very good. Oh, sí. Bueno, practiquémoslo para que el teacher nos escuche. <laughs> okay. Hey, tell me. I have. I have a blue sandals. Mm -hmm. I have a green track pop. Mm -hmm. I have a purple 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 jeans. Okay. Very good. I Very good, Talia. A... Monica? I have a white hat top. I have a blue and pink shirt. Okay. Good. Excellent. Vanessa? I have a top orange. Mm -hmm. I have short black. No, um, está, está, está poniendo el... Tienes que poner el color antes del sustantivo. Tienes que poner el ¿Cómo? color antes. 
For example, right? I have an orange tank top. No tank top orange. Right? En inglés, el color tiene que ser antes. Sí. En inglés, el calificativo del color tiene que ser antes. Tiene que ser antes. Yes. Uh, tendría que ser entonces. I have orange uh, take top. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. What else? I have a black shirt. Mm -hmm. Bueno, thank you. ¿Qué más? Ah, se fue. <laughs> Tenía un minuto más para hablar. <laughs> Se fue de insolo. Sí, se fue. Es que estoy cerrando los grupos para regresar y tomar asistencia. Pero yo le ah, estaba okay. dando un minuto más para hablar. Ok. All right, ah. very good, guys. Ya vamos a regresar a la sesión. Okay, hello everybody, welcome back. Okay. Very good, very good. Um, les dejo con esto, ya vamos a tomar asistencia. Si yo quiero reportar lo que él tiene, tengo que usar has. No puedo has. usar have. Okay. Has. For example, Pablo has a white t-shirt. T-shirt. Rebecca has a purple t-shirt. Okay. Rodrigo Eso has... Es que tiene teacher. Correct. No puedo usar have. Si estoy hablando de he, she, estoy reportando de tercera persona singular, no puedo usar have. No puedo usar el mismo have que yo usé para describirme a mí, sino okay. que tengo que usar has. Okay. Eso oh, has. Solo, solo se los comparto como algo extra. No, creo que lo van a ver más adelante. Okay, el uso de have y has. Okay, very good. Tomemos asistencia. Freddy Emerson. Mayra Roxana. Present teacher. Monica Esther. Present. Natalie Priscilla. Natalie Priscilla. Eh, Pablo Alejandro. Present teacher. Paola María Alvarado. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio. Present. Okay. Very good, very good. Rebeca Saray. Present. Rodrigo Antonio. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen Polanco. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen Guzmán. Present teacher. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lisset Merlos. Sergio Javier Díaz. Sergio Javier. ¿Ah? Silvia Raquel Rodríguez. Present. Silsa Saraí. Silsa, Silsa Saraí está ahí. Ok, Silsa no está. Ok. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet. Present. Tania Jasmine. Present teacher. Vanessa del Carmen. Present Verónica... teacher. Ah, Vanessa sí está aquí. Okay. Verónica de Los Ángeles. Verónica. 
Verónica de Los Ángeles. Eh, Wilber Alexander. Wilfredo Alberto. Sochley Alexandra. Present. Yandira Marisol. Ok, very good. Um, solo creo que había unas personas en este grupo que no, no ha mandado el comprobante de que recibió el, el material del módulo. Um, serían algunos, yo sé que, que, que no, no, no llegaron al curso ni el primer día. Freddy Emerson Meléndez, eh, Natalie Priscilla Velázquez, Sandra Elizabeth Espinal, Wilfredo, I'm sorry, Wilfredo Alberto Méndez y Wilber Alexander Martínez. Esas personas no han mandado el comprobante. Okay? Lo tienen que mandarlo eh, si, si me escucharon. Algunos yo sé que no, nunca, nunca ingresaron al curso. Ok, very good. So, ¿Cómo van en la plataforma? Ya todos, por lo menos, sección 3. Yo creo que ya vi que todos, ya sección 3, el examen del midterm, ya lo completaron. Creo que ahorita todos estamos en la 4, ¿verdad? Entonces, es de trabajar la 4, el tema de los colores, el tema de close. Ok, mañana vamos a ver el tema de los possessive pronouns. All right, very good. I'll see you tomorrow then. Have a good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.